Dneska bych vám ráda něco řekla o hlubokém předklonu. Hluboký předklon je něco, co vlastně z našeho života víceméně vymizelo. A chybí nám to. To překvapivé zjištění bylo, když jsem během koronové krize vypomáhala na poli, protože byl nedostatek přijíždějících pracovních sil. A na poli, když plejete mák, což bylo moje nejčastější, tak vlastně není jiné cesty, než se předklonit. A naučila jsem se o sobě a o svém pohybu velmi mnoho. Ale jsou určité podmínky pro hluboký předklon, aby byl pohodlný, no pohodlný, nejenom pohodlný, ale příjemný, aby se to dalo jako praktikovat vlastně celý den. Tou podmínkou jsou pohyblivé kyčle. A výhodou je nenamáhavost. Nenamáhavost a přinese to úlevu částem těla, které jsou pod velkou gravitační zátěží. To první je hrudník a hrudní páteř, která se v hlubokém předklonu dostává do spontánní trakce. A dokonce je možné vlastně mobilizovat hrudní páteř, zejména když taháte větší, vzrostlejší lebedu a musíte trošku zabrat. Tak přitahujete směrem k zemi svůj hrudník a páteř hrudní a děláte si automobilizaci, což je zajímavé. Další, co se děje, je jiné postavení paží a pletence rameního. Je jim odebrána zátěž gravitace, protože jsou ve vzpažení a nemusí to nést. Naopak to vysí odlehčeně dolů. Tím se taky odlehčí dech, zejména ta horní partie hrudníku a plic, takže přinese to věci, které nám ve všedním životě chybí, včetně odlehčení krku. Jo, když si uvědomíme, že my buď ležíme, tam to odpadá, nebo sedíme a stojíme a tam už stále je tahová zátěž v oblasti krku, které zejména, když dýchání nefunguje, tak není možné krk odlehčit. To všechno v hlubokém předklonu je možné a děje se, když to dobře zvládneme. Hodně jsem se k tomu musela naučit, aby to tak bylo. Mým učitelem byly prostě bolesti. Když jsem začala pracovat na poli, tak jako po hodině, po hodině a půl jsem se jako zvedala s velkými bolestmi do vzpřímené pozice a říkala jsem si, no takhle to nepůjde. Takhle to nepůjde a musím najít cestu, aby to šlo. Proč jsme se zbavili toho hlubokého předklonu? Hlavním důvodem je naše představa, právě která odpovídá mým prvním zkušenostem, že je to namáhavé, že je to bolestivé, že to je takový ten pravěký styl, když si představíte, takzvaně primitivní národy, kde ženy pracují v hlubokém předklonu, i muži, v hlubokém předklonu na malém políčku. Já ještě si pamatuju staré ženy na poli jednotit řepu, tak vlastně si musíme položit otázku, vždyť to dělali celá staletí, možná tisíciletí. A teprve my máme tu představu, že jako je toto nejhorší, co by se nám mohlo stát. Není ale musíme se zbavit některých návyků. A ty návyky jsou civilizační. To první je, že máme málo pohyblivé kyčle. To začíná už plenkami. A plenky, když si představíte, nejsou starý vynález. Ovšem moderní plenky jsou úplně krátký vynález, přesto um, ty důsledky jsou velké. Plenky od začátku života miminka omezují pohyb kyčlí a ten pohyb se přenáší do bederní páteře především. 
Takže to je první krok. Pak si vezměte, že přišly kalhoty. Dříve ani muži nenosili kalhoty. To je taky poměrně nedávný vynález. A jako nejméně použitelné kalhoty jsou moderní džínci. Buď jsou z velmi tuhé látky, a nebo jsou ještě k tomu ty moderní elastické. To omezuje pohyb kyčlí a moderní stříhy kalhot tisknou kyčle k sobě. Takže adukce v oblasti kyčlí je velmi podpořená. To platí v podstatě pro všechny kalhoty dámské i pánské. Takže pánev je v tísni. A to nejenom oblečením, ale taky Pozicí, ve které trávíme největší část dne, a to je sed. Jsou lidi, kteří 8 hodin denně nejméně sedí a mnohem častěji je to ještě déle. Sedí v práci, sedí doma, sedí v autě, ve vlaku, v letadle. A ještě, co taky je velmi špatné, ještě jsou přikurtovaní, a to hlavně malé děti. Malé děti toho prosedí od sedaček v autech, po sedačky u stolu, po kočárky, kde jsou přikurtované a vlastně se nemůžou pohybovat. Takže my ještě můžeme takhle kroutit hlavou, ale abychom se pohybovali svobodně v kyčlích, to už v podstatě není. Málo dětí si hraje volně na zemi a už vůbec ne v přírodě. Tam by se mohli umazat. Představte si to. To je hrozné. S nepohyblivými kyčlemi souvisí také neaktivní nohy. V pohybovém vývoji, když kyčle zůstanou tuhé, tak ve fázi, kdy se dítě začíná stavět a začíná používat nohy, tak ty tuhé kyčle nedovolí dostatečnou aktivitu nohou. Na druhou stranu Nohy už dneska u některých dětí vůbec nepřijdou do styku s terénem, podlahou, s něčím, co není měkké, hebké, teplé a ochráněné. Protože už od prvního dne dostanou děti ponožky, dupačky, bačkorky a botičky. Jenže k čemu máme nohy? Především k hmatání. A vy nemůžete hmatat rukama v rukavicích, pokud to nejsou speciálně upravené rukavice, jako chirurgické například, ale i tam podmínkou pro to, aby chirurg dobře cítil, je vývoj jeho vlastního vnímání rukou. A teprve, když dobře vnímá a obleče si ty speciální rukavice, tak je schopen skrz ty rukavice vnímat. Takže... Někde jsme se ztratili na civilizačním rozcestí a k tomu ještě patří, že máme další předsudek vůči předklonů a to je to, že přece já se nebudu klanět, já se nemám komu klanět, já se před někým předklonit, sklonit, no prosím vás. Třetí, co bych ještě uvedla jako Důvod, proč hluboký předklon vymizel, je, že máme nedostatek pohybu. My se prostě nemusíme pohybovat. A úbytek manuální práce. A to v tom smyslu, že my můžeme všechno vyřídit přibližně v téhle oblasti, a to ostatní, kam musíme někam vlézt, prolézt, sklonit se, vymyslet si kudy, to už jsou výjimečné situace, jako když e, instalatér musí vyčistit sifon pod mým dřezem. A ten je v takové skřínce a tam teda musí chudák ten instalatér vlézt. A já jsem si uvědomila, že to je jedna z mála situací, kdy ten člověk musí použít neobvyklé pozice. My přizpůsobujeme i tu manuální práci tomu, abychom se nemuseli přizpůsobit. A tím ochuzujeme sami sebe o možnost žít ve svém těle. 
my své tělo pořádně neznáme. Vlastně jsou šťastné děti, které mají osvícené rodiče a také to prostředí, kde opravdu mohou být venku, mohou lézt po zemi, mohou se zašpinit a mohou sami sebe nalézt, protože pohyb souvisí s prostředím a když něco ve volném prostředí chci dělat, vykonat někam dolézt, tak musím vyzkoušet kudy na to. Tak jako já jsem se učila na poli hlubokému předklonu, tak děti se potřebují naučit používat své tělo různým způsobem, nejenom podle předpisu. To je taky problém různých pomůcek. My máme pomůcky na úklid, abychom se nemuseli předklánět. My máme vymyšlené židle, abychom seděli tak, jak sedět máme. My máme i v terapii návody, jak je to správně a tím se úžasně omezujeme. Takže vy, my, když jsme úplně správně podle předpisu, tak je otázka, do jaké míry jsme ještě lidmi. S tím, že trávíme hodně času v sedě, v důsledku toho, Dochází ke zborcení trupu. My nemáme trup volně vertikální, ale on se bortí, my se skulíme dozadu, ty nohy jsou někde odložené a trup se bortí ve svém středu. To, že se bortí ve svém středu, je hodně významné, protože to je právě oblast, jak solárního pletence, tak oblast bránice. Je to ten předěl mezi bříšní dutinou a hrudní dutinou. Jako každý předěl je to místo, které je velmi nárokované a v tom klasickém sedu je ve stavu stísnění. To omezuje jak funkce v dutině břišní, tak také dech. A samozřejmě, jakmile dech upadá, tak také upadá postavení pletence ramenního a celé hrudní a krční páteře, tím také postavení hlavy. Já myslím, že je to dostatečně teď na mě viditelné a čitelné. Toto právě je možné si ulevit v hlubokém předklonu. Takže malá pauza. A pustíme se do práce. Děkuju. Takže když mluvím o hlubokém předklonu, tak mám na mysli toto. Ano, podmínkou, jak jsem říkala, jsou pohyblivé kyčle, nemohou být úplně volné. Takže lidi, kdo, kdo mají úplně volné kyčle, toto není, protože já vlastně po celou dobu musím na nohách kolenou a kyčlích vyvažovat trup. Ano. A pak, když vlastně to vyvěšení vypadá takhle, já se postavím ještě z profilu. Ano. A je vidět, že toto mě nese a podle toho, jak pracují nohy, jak pracují kyčle, tak se mohu přemysťovat, mohu také do dálky sahat, ale pořád je to vlastně o práci nohou, v kolenou a v kyčlích. Důležité je, že není adodukce v kyčlích, protože jinak nemůže pánev volně se pohybovat dopředu, dozadu. To, čím trpíme, je, že tím zborcením trupů, což je toto, dochází taky k tomu, že pánev se dostává do podsazení. Často se lidí ptám, proč se zadek jmenuje zadek? Protože je vzadu. Ano, vlastně zadek, glutální krajina, by měla být skutečně vzadu, ale to vyžaduje, aby kyčle nebyly v addukci. Když dojde k addukci v kyčlích, což je toto, což se stane v kalhotách, například, když máte utažené kalhoty, 
tak dochází k podsazení pánve. A to už vám nedovolí předklon. Proto lidi, kteří mají stažené, stažené kyčle, a těch je velmi mnoho, protože toto je základní pozice pro set, tedy civilizovaný set, tak vlastně se předklánějí takto. Ano, to je něco úplně jiného. A vlastně jsme se to učili. Vzpomeňte si, když jsme se učili předklon, tak to je hlava, krk, ramena, hrudník, bedra a dostanete se někam sem a dál už to nějak nejde. Ano, protože od této chvíle, pokud nepustíte vlastně celou glutální krajinu a hamstrings, pokud je neuvolníte, tak vlastně dál se nedostanete a říkáte si, já musím ty svaly protáhnout, protože to nejde. A i ten návrat do stoje je namáhavý, protože jste tady úplně zborcení. Když to, když já se předkloním, uvolním kyčle, uvolním glutej, tak vlastně se uvolním a jsem úplně dole. A vůbec nemusím nic protahovat, ještě mi tady přebývá. Ano, ale nesmím se se sebou prát a sama sebe přetahovat. Tím se stane to, že když já jsem dole, ta krajina břicha je volná. Tam není, není to stažení, to, to zborcení trupu. Hrudník, jak vidíte, je odlehčený a můžu si dokonce udělat trakci. Jak jsem říká, když to tahá nějaký, nějaká lebeda, ano, tak vlastně já přitahuju ten hrudník ještě směrem dolů. Když si to chci udělat teď bez lebedy, tak si chytím z ruce a prostě se přitáhnu. A je to krásná trakce hrudní páteře a ještě se dobře připojí vlastně pletenec ramení k hrudníku. Zase si všimněte, co se děje. Toto je úplně odlehčené postavení pletence rameního. A když já potřebuju něco dělat, jako e, něco někam posunout, zamést, ano, tak potřebuju někam dosáhnout. Když, když se nepředkloním volně, když neuvolním kyčle a nejdu do hlubokého předklonu, tak vlastně, když chci někam dosáhnout, tak musím pletenec ramení odpojit od hrudníku. Ano, dochází k příliš velkému pohybu lopatky a ramene, když někam chci dosáhnout, protože hrudník je vlastně držený v tom, v tom zkráceném trupu. A je nepohyblivý. Když, to, když jsem uvolněná, tak za prvý mohu udělat krok. Ano, toto je mnohem volnější, ty nohy celé dolní končetiny vlastně se přizpůsobí, jsou aktivní, jsou aktivní v tom předklonu. Když, to, když ten předklon je zborcený, takový, tak vlastně toto je relativně nepohyblivé. No? A ten pohyb příliš nárokuje horní končetiny. Když se to rozloží na všechny čtyři končetiny, tak vlastně ten nikdy nedojde ke skluzu toho ramene. Ano, já nevím, jestli je to dost dobře vidět v kameře, ano, ale vlastně já si pomůžu všemi čtyřmi končetinami. A ten a, prostor, kam já dosáhnu, kam se dostanu, je vlastně mnohem větší. Protože využívám všechny čtyři končetiny. A tím se celý trup je vlastně mezi těmi čtyřmi kořenovými klouby dobře nesen. A to je určitý princip toho pohybu. Vlastně se země stává svým způsobem čtyřnožet zase a to je docela zdravý. Je ještě jeden moment, který jsem si uvědomila právě na poli, že když už to je do krajnosti a už jsem unavená, tak já si vlastně sama mohu odpočinout. Já se prostě položím na svoje nohy. 
takhle si trošku odpočinu a pak to zase jde dál. Co potřebujeme k dobrému předklonu, jsou samozřejmě aktivní nohy. Protože ty jsou ty, které vědí, jak se opřít, kde se opřít, kde se mohu postavit, kde mohu svůj trup spustit a je to zabezpečené. Takže zase se dostáváme na velké téma vnímajících a aktivních nohou. Když pracuji chvíli v předklonu a pak se zase postavím, tak si uvědomuji, jak dobře se mi dýchá. Jo, možná je to, je to teď i vidět, že ten hrudník se skutečně pohybuje plně až nahoru. To je právě to, co získám, když jsem v předklonu a třeba něco dělám ještě, ano, a jsem dostatečně zajištěná ze spoda, tak vlastně ten hrudník se krásně rozdýchá až nahoru. Ne, když jsem takhle zborcena. Ano, když ten trup je rozdělený, tak to tak nefunguje. Tam mi padají ta ramena. Jakmile ten trup je opravdu celiství a spuštěný, ramena už mi neujedou. Ano, a ten hrudník je v pozici, kdy si skutečně prodýchá hlavně ta horní část. Tak to je také velká výhoda vlastně, a když se postavím, no tak, tak ten prodýchnutý hrudník mě nese. A já vždycky si uvědomím, že kousek vyrostu, což je hezké. My jsme vlastně navyklí a naučení mít páne v lehce podsazenou. Byl, učili jsme se to i na fyzioterapii, že toto je to správné postavení, protože to redukuje bederní lordózu a tak dále. Znamená to ale zvýšené napětí v oblasti kyčlí a tím pádem tíseň pro pánev a také pánevní dno. Pánevní dno potom trpí zvýšeným tlakem ze zhora. K tomu přispívá také sedavý způsob života a i to, že se nám trup bortí. Všechno to znamená vyšší tlak a neaktivní nohy a dolní končetiny a to všechno se sčítá jako vyšší tlak na pánevní dno. Když pustíme zadek dozadu, tak ono je to možná vidět, jak mám ruce, teď mám podsazenou pánev, teď ji pustím, tak moje ruce šly trošku od sebe. Ano, je, takhle mám podsazenou pánev, ruce jsou blíž u sebe, takhle mám puštěnou pánev, uvolněnou nebo na aktivních kyčlích postavenou pánev a moje ruce se rozšířily. A pokud je to vidět, tak se i rozšíří prostor mezi stehny a to znamená, že klesá stísnění pánevního dna. Ono, aby pánevní dno mohlo být aktivní, potřebuje také svůj prostor. Ten prostor mizí. Jakmile sedíme, jakmile máme těsné kalhoty, jiné těsné prádlo, příliš mnoho mezi nohama, to znamená plenky a jiné. Takže um, i pro pánevní dno volné prostorné kyčle jsou klíčem. A tím se můžeme vrátit do hlubokého předklonu. Thank you.